повече можеш да подкрепиш YouTube канала на Българска история. Повече информация ще намериш в описанието на видеото. Традиция още от началото на 19 век е богатите хора в Свищов да завещават средства за просветното дело. Връх в тази традиция постави закъснелият възрожденец Димитър Ценов. Той е роден през 1852 г. в Свищов, в семейство на заможен търговец. През 1867 г. Димитър е изпратен да учи в реалната гимназия в Кронштадт, Австро-Унгария. Но скоро се налага да напусне училище и сам да си изкарва препитанието, тъй като баща му е разорен. Димитър работи в държавно учреждение в Букурещ, после в кантората на свищовски търговци, след това в румънските железници. Постепенно става предприемач в строежа на нови жепе линии, трупа опит, авторитет, връзки, а и известно състояние. Димитър дружи с хъшовете в Румъния и ги подпомага финансово. След освобождението на България, свищовлията се връща в родината си. Няколко години работи в Министерството на външните работи, но чиновничеството не е по неговия вкус. Ценов се отдава на своята стихия – Стопанското поприще. Взема се взнос на търговия, помага му това, че знае няколко балкански и западни езика. За сравнително кратко време става крупен предприемач, търговец и акционер. Той прави фабрика за цимент при Златна Панега. Участва активно в благоустрояването на столицата София, строи водопроводи, улици, обществени сгради. Участва и в построяването на ЖП линии. Най-големия проект на Димитър Ценов е в края на 19 век – нефтена рафинерия край Бургас. И това е във време, когато стопанските ползи от петрола не са още познати в България. Правителството обаче недълновидно отказва да подкрепи проекта и той пропада. След 1916 г. стопанската дейност на Ценов започва да намалява, а след 1920 г. е прекратена, не на последно място и защото националните катастрофи го покрусяват. Спечелените пари той дава за благотворителност, за сираците от войните, за бедните, за изпаднали в нужда поборници на националната кауза, за червения кръст, за учебни и културни заведения в родния си Свищов и в София. Лишен от високо образование, Димитър Ценов чете трескаво в свободното си време и натрупва впечатляваща библиотека. Води скромен и тих живот, лишен от показност. Така и не създава семейство. През 1912 г. завещава всичките си пари, недвижими имоти и ценни книжа за откриване и издръжката на Висше търговско училище в Свищов. В писмо до кмета на града Димитър Ценов пише «Аз имам една мечта – да направя нещо за родния си град, в който захванах своето търговско поприще. И за българина, комуто изглежда предстои още много културна борба» додето ще може да достигне своята справедлива, национална и човешка кауза. Обявен за почетен гражданин на Свищов, последните си години Димитър Ценов прекарва в болница на Червения кръст, като заплаща за стая, за да не тежи на близките си. Той умира през 1932 година в София. Последното му желание е да бъде тихо погребан. Единствено иска гробът му да се поддържа чист и с зеленина а не да бъде задемарен, както у нас е обикновенно. Моля да не се вземе това за нескромност. Завещанието на Димитър Ценов е второто по размер и значение дарение за просветни нужди след това на Евлоги Георгиев. Димитър Ценов оставя над 5 милиона златни лева и само 4 години след смъртта му неговият завет е изпълнен. По този начин Свищов става третият университетски център в България, след София и Варна.